Hoy es martes 21 de octubre de 2014 y estas son las noticias. Reconoce Salvador Jara a los michoacanos que han denunciado delitos y los compara en valentía con los mártires de Uruapan. La entidad se encuentra en la tercera etapa del plan Michoacán, asegura Alfredo Castillo. Está confirmada la presencia de Enrique Peña Nieto mañana en Apatzingán. Libres de extorsión, transportistas sindicalizados de Michoacán. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido a Respuesta TV. Yo soy Mónica Mor y les saludo con mucho aprecio, como siempre, a través de este portal informativo www.respuesta.com.mx, transmitiendo desde la ciudad de Morelia, en Michoacán, México. Y esas son las noticias al día de hoy. Reconoce Salvador Jara a los michoacanos que han denunciado delitos y los compara en valentía con los mártires de Uruapan. En años recientes, los poderes de Michoacán se vieron amenazados y se tuvieron que tomar decisiones importantes, señaló el gobernador Salvador Jara Guerrero durante su mensaje al fungir como orador oficial en el acto cívico conmemorativo desarrollado en este municipio por el 149 aniversario luctuoso de los mártires de Uruapan. Ante la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes del Estado, Jara Guerrero reconoció la valentía de los michoacanos que se decidió a denunciar los delitos de los que han sido presa y los comparó con la valentía de los mártires de Uruapan. En años recientes, otra amenaza pretendió suplantar a los poderes del Estado, robando la tranquilidad de nuestras familias, pero con valor y patriotismo semejantes al de los cinco mártires que hoy honramos, se tomaron decisiones contundentes en aras de restablecer la solidez institucional, expresó. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz María Selvarela. La entidad se encuentra en la tercera etapa del Plan Michoacán, asegura Alfredo Castillo. El comisionado federal declaró que la entidad no se resolverá con un tema de policías y ladrones. Michoacán no se resolverá con un tema de policías y ladrones, declaró el comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, durante la inauguración de la gira Red del Emprendedor 2014, donde afirmó que la entidad se encuentra en la tercera etapa del Plan Michoacán. Dijo que es necesario que la entidad apueste a políticas públicas que permitan el autoempleo como el emprendedurismo para satisfacer las necesidades laborales de los jóvenes michoacanos y evitar que la halconería o la incorporación a las filas del crimen organizado represente una opción de vida para ellos. Explicó ante jóvenes en el Poliforum Digital que el Estado se encuentra en la tercera etapa del Plan Michoacán, la cual fue de contención en primer momento, seguido de la reconstrucción y actualmente se encuentra en la consolidación. Con información de Alejandra Martínez, voz María Selvarela. Está confirmada la presencia del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en Apatzingán el día de mañana. Gobierno federal confirmó la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Apatzingán este miércoles a la sesión solemne de conmemoración del centenario de la promulgación de la Constitución, cuya presencia se dudaba por la situación que aún prevalece en Tierra Caliente, ello a través de la vocería de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral. Al respecto, el secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra, descartó riesgo alguno en el municipio. La zona está resguardada bajo operativo del Estado Mayor Presidencial y la Secretaría de Seguridad Pública apoyará con agentes de la Comandancia Regional de esa zona. A su vez, Jaime Darío Ceguera, secretario de Gobierno de Michoacán, dio a conocer que Presidencia de la República ha notificado al Ejecutivo la visita del primer mandatario junto a varios secretarios de Estado, pero no ha definido la agenda del jefe del Ejecutivo Nacional. Con información de Teresa de la Torre, voz María Selvarela. Elementos de la Fuerza Rural deben estar cada uno en sus municipios, ordena la Secretaría de Seguridad Pública. Los elementos de fuerza rural deben de estar ya cada uno en sus municipios. Esa es la instrucción, señaló el secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra, quien además aseguró que ya se trabaja en la ubicación de todos los elementos en su lugar de origen. Explicó que actualmente los municipios de Buenavista, Cualcomán, Tepalcatepec y Uruapan cuentan con fuerza rural y la solución es que cada elemento esté establecido en su municipio de origen y que no hay un plazo definitorio para esto, ya que se trabaja para ello. 
Hay fuerza rural en Cualcomán, Tepalcatepec y en Uruapan, y cada una tiene que estar en sus municipios. Esa es la solución y es la instrucción que se tiene para todos ellos, y no puede haber policía de un municipio en otro municipio, y eso lo estaremos revisando de manera puntual, dijo. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz María Selvarela. Están libres de extorsión transportistas sindicalizados de Michoacán. Transportistas sindicalizados de Michoacán han dejado de ser sujetos de extorsión. Cerca de 200 de ellos este día se reunieron con el comisionado Alfredo Castillo Cervantes para retirar de sus camiones las calcomanías que les marcaban como obligados a pagar derecho de piso. Rafael García Trejo, líder de la CROM, Rafael López, dirigente de la CTM, y Clovis Remusat, presidente de Canacintra, estuvieron presentes en este evento, cuya acción está enmarcada dentro del Plan Michoacán. Y este mediodía, ante Castillo, Israel Galván, jefe de la Policía Federal de Caminos, y el procurador Martín Godoy Castro pidieron a sus agremiados transportistas de carga pesada no dejarse amedrentar por fuereños, y agradecieron el apoyo de la autoridad federal para liberarse de este flagelo. Castillo Cervantes le reiteró que es la misión que le fue encomendada por el presidente Enrique Peña dar seguridad y devolver la tranquilidad. Con información de Teresa de la Torre, voz María Selvarela. El Partido Acción Nacional anunció que se unirá a partidos de izquierda para denunciar a Jara por acudir a un acto interno del PRI. Acción Nacional interpondrá una queja formal de manera conjunta con el PRD, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Encuentro Social, en contra del gobernador Salvador Jara Guerrero por violentar el principio de equidad electoral al haber asistido a un acto interno partidista. Javier Mora Martínez, representante del PAN ante el Instituto Electoral, anunció lo anterior y dijo que sus homólogos de los citados partidos preparan el documento oficial para presentarlo mañana miércoles, tras calificar de graves las declaraciones emitidas por el mandatario en el sentido de que los michoacanos le debemos todo al presidente Enrique Peña Nieto. Acusó que Jara Guerrero acudió a un acto de PRI en horario y días hábiles, lo cual no está permitido por el Código Electoral del Estado. De de hecho, Mora Martínez anunció que esta denuncia será también presentada ante el Instituto Nacional Electoral. Con información de Teresa de la Torre, voz María Selvarela. Hoy tomó el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana la rectoría Nicolaita. Ante la falta de diálogo de las autoridades universitarias, miembros del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana tomaron la torre de rectoría para presionar a la resolución de la violación a varias cláusulas de su contrato colectivo de trabajo, pero sobre todo para manifestarse en contra de la serie de despidos que está haciendo la parte patronal. Hasta este día ya van 30 trabajadores de apoyo que han sido corridos de la institución. En unas horas más, el SUEUM se instalará en Consejo General de Delegados para sesionar y tomar acuerdos para posteriores acciones. Aparte, está interpuesto el emplazamiento a huelga del SUEUM, fechado para el 4 de noviembre en punto de las 19 horas. Con información de Teresa de la Torre, voz María Selvarela. Entrega el gobierno federal 89 millones de pesos para cinco programas de desarrollo, desarrollo agrario y territorial en Michoacán. El gobierno federal entregó más de 89 millones repartidos en cinco programas para evitar rescate de espacios públicos, registro público, catastro y atlas de riesgo y ordenamiento de Michoacán. El subsecretario de Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Gustavo Cárdenas Monroy, explicó que de dicho recurso, más de 55 millones se destinarán al programa Hábitat para 13 municipios de la entidad, mientras que más de 19 millones de pesos serán para repartirse en 17 municipios del estado para el programa de rescate de espacios públicos mientras que 14.875 adicionales se destinarán al programa de registro público y catastro y 3 millones de pesos más para la elaboración del atlas de riesgo de cinco municipios. Con información de Alejandra Martínez, voz María Selvarela. 181 millones de pesos en apoyos al campo para 20 municipios entrega Zagarpa. Para dar cumplimiento al Plan Michoacán, la Zagarpa entregó 181 millones de pesos en apoyos al campo a 9.850 productores de 20 municipios de la entidad. 
En discurso, Pedro Benítez Vélez informó que 37 familias, 475 personas, recibieron 8.4 millones de pesos a través del Fondo para el Apoyo Productivo en Núcleo Agrario y Apoyo para la Productividad de Mujeres Emprendedoras, Promete. Asimismo, 1.300 familias de 84 colonias marginadas de Morelia, 6.500 personas fueron beneficiadas con 9.2 millones de pesos del componente de agricultura familiar periurbana y de traspatio. Además, por medio de integración de cadenas de valor, bajó para Michoacán 5 millones de pesos para tres proyectos productivos que son Sistema de Riego para la Producción de Melón, 65 hectáreas, Sistema de Riego para la Producción de Hortalizas, 75 hectáreas y Valor Agregado a la Producción Acuícola y Pesquera. Con información de Carla Ayala, voz María Selvarela. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes agrede los derechos de los padres de familia. Así lo denuncia la Unión de Padres de Familia, quien dice que la iniciativa pone en manos del Estado la responsabilidad de la educación sexual de los menores. Integrantes de la Unión de Padres de Familia se pronunciaron en contra de algunos apartados de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes porque dicen que agrede los derechos de los padres de familia a ser los primeros y principales educadores de la vida sexual de sus hijos. En rueda de prensa, Juan Bernardo de Legarreta Lórez, representante de la Unión, advirtió que dicha ley transgrede el artículo 16 de la Declaración de Derechos Humanos, la cual afirma que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Sin embargo, la iniciativa promovida por el Ejecutivo Federal y modificada por el Senado pone en manos del Estado la responsabilidad de la educación sexual de los menores. Con información de Carla Ayala, voz María Selvarela. La Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación presentaron el segundo circuito de conciertos didácticos que llevará la música a más de 6.000 alumnos. Con el fin de complementar la educación con la música, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación Pública presentaron el segundo circuito de conciertos didácticos, en el que se ofrecerán 23 conciertos en 20 planteles educativos de Morelia, siendo el cuarteto Ad Libitum el encargado de llevar la música a 6.096 alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria, con conciertos didácticos, adentrando a los niños en el mundo de la música, ya que además de los conciertos, les explicarán el origen de cada instrumento, el significado de las composiciones para que ellos puedan encontrarle un significado y verdadero gusto a la música, explicó Santiago Hernández, integrante de Ad Libitum. Ciro Artemio Constantino, director de Educación Artística y Desarrollo Cultural de la SEP, aseguró que en el primer circuito realizado, los maestros y directores de las instituciones constataron una mejora de conducta. Con información de Debbie Vega, voz María Selvarela. El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, aseguró que estará lista la alberca olímpica para el Campeonato Mundial de Natación para Personas con Síndrome de Down, que se llevará a cabo del 7 al 15 de noviembre. Es por eso que los hombres trabajan día y noche para que el último día de este mes se entregue la construcción. Pese a que no tiene techo, aseveró que no habrá problema para que la constructora cumpla los tiempos establecidos. El vaso de la piscina ya está en Morelia, sin embargo no ha sido colocado hasta que terminen de colocar la techumbre. Yo le agradezco el favor de su atención, le espero mañana que ya es miércoles aquí en www.respuesta.com.mx. Hasta entonces.